Epsilon-Tickets bezahlen, oder? Egal. Wir bleiben thematisch im gleichen Feld, ja, neugierig. aber ein bisschen anders. <lacht> Café ist keine weibliche Märchengestalt aus einer Kleinstadt. Dies ist eine Geschichte, da muss man dabei gewesen sein. Deswegen habe ich mich auch für eine andere entschieden. Kommen wir darum nun zu einem Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Kommen wir zu mir. Ich sitze gerade zu Hause vor dem PC, um meine jüngsten Erlebnisse niederzuschreiben. Dazu trinke ich Kaffee mit Rum. Oder besser gesagt, Rum mit Kaffee. Oder eigentlich Rum aus einer Kaffeetasse, um, um mich zu betäuben und um zu vergessen. Erst vor ein paar Stunden wollte ich nur für, auch kurz einen Kaffee in die Stadt. Schön heiß, schwarz und stark sollte er sein. Es gibt ja Menschen, die nicht schlafen können, wenn sie so einen Kaffee trinken. Bei mir ist das genau umgekehrt. Ich kann so einen Kaffee nicht trinken, wenn ich schlafe. Aber ernsthaft. Hat jemand in letzter Zeit mal versucht, irgendwo einen stinknormalen Kaffee zu bekommen? Ich rede nicht von Kaffee, Leon, Latte Macchiato, und Mocha und Cappuccino und Espresso. Ich meine auch nicht Frappuccino, Blende Cream, Instant oder Eiskaffee. Ich rede verdammt nochmal von einem einfachen Scheiß Kaffee. Wenn du sowas heute laut bestellst, glotzt dich die Servicemarkt im Eckcafé oder der Starbucks-Knecht mit großen Manga-Comic-Augen an, als würdest du ihnen gerade glatzkörbig in Springerstiefeln und Bomberjacke aus dem Koran vorlesen. wurde für mich an diesem Tag zur fixen Idee und trieb mich über die Demarkationslinie zur City und die komplette Einkaufsmeile. Vorbei an Burger King, McDonald's, Ernsting, Family Kick, Taco, Apollo, Optik, Rossmann, Vielmann, New Yorker, Street One und Subway und weiter zu Benetton, Footlocker, Karstadt, Vodafone, H&M und M&A. Wobei ich ganz nebenbei erkannte, wie beliebig Innenstädte doch geworden sind. Irgendwann dann aber ein Lichtblick. Zwischen dem Pommespalast Schigertrüt und dem Solarium Club Karibik entdeckte ich eine Chibo-Repräsentanz und wenn es hier keinen Kaffee geben würde, wo sonst? Optimistisch trat ich ein mit klarem Verstand, nur um gleich darauf, ohne ihn und ohne Kaffee, dafür mit einer Solartaschenlampe und Nordic Walking Stöckern wieder rauszukommen. Mir wurde schwindelig. Mein Puls raste und ich begann zu schwitzen. Was geschah mit mir? Es konnte nur eine Erklärung geben. Begünstigt durch Kaffeeentzug hatte ich mich offenbar auf der Einkaufsstraße mit einem virulenten Kaufrausch infiziert. Augenblicklich verspürte ich den Zwang, wahllos Dinge zu kaufen und das lange bevor ich es überhaupt haben wollte. Ich stürzte in die nächste Apotheke, um mir ein Gegenmittel zu kaufen und feilschte hier sofort mit der Bedienung. Mit Erfolg. Der Preis für das Medikament blieb gleich, aber immerhin 40% weniger Nebenwirkungen. Nach der Einnahme taumelte ich weiter in den erstbesten Laden. Es war ein unscheinbarer Shop für Ökonippes und Dekutant, wo mich ein freundliches Mädchen, Marke Freiwilliges Soziales Jahr, fragte, ob sie mir helfen könne. Reflexartig kaufte ich für meine Frau einen Beutel Duftteelichte, um der Bedienung wochenlange Selbstzweifel zu ersparen. Obwohl Teelichte nach meiner Meinung primär für den Klimawandel verantwortlich sind, finde ich sie als Deko okay aber nur, weil sie sich zuverlässig selbst vernichten. So ging's weiter. Shop um Shop, Laden um Laden, Kauf um Kauf. Nächster Halt, Thalia Buchhandlung. Hier präsentierte eine Regalwand mit der Überschrift Lebenshilfe, unzählige Ratgeber für ein barrierefreies Dasein. Zu blöd nur, dass ich mein Leben einfach nie an diese Ratgeber halten will. Ich entschied mich darum für ein Buch von Sebastian Sick im Sonderangebot über den korrekten Umgang mit dem Plusquam Perfekt, das mir von einem Freund empfohlen gewesen worden war. Ich kaufte es doppelt, nicht weil ich die Bücher brauche, aber bei dem Preis. Wieder draußen ging ich zu einem Kiosk und verlangte einen Schokoriegel. Die Bedienung fragte Lion, ich sagte nein, kaufen. Und geben Sie mir bitte noch ein Mineralwasser. Kalt fragte die Kioskfrau, ach, mit Jacke geht, sagte ich. Sie reichte mir die Flasche, beim Lesen des Flascheletiketts stutzte ich dann. Da fließt offenbar Wasser Millionen Jahre durch einen tiefen Stein und kaum ist es abgefüllt, hat es ein Verfallsdatum. Eigenartig. Ich nahm einen tiefen Schluck, wobei mein Blick auf eine Plakatwand mit dem Gesicht von Lothar Matthäus und der Losung Keine Macht den Drogen fiel. Ich beschloss später am Bahnhof auf alle Fälle noch Drogen zu kaufen. Nur damit ich bloß nicht so würde wie der. Dann meanderte ich weiter über den Boulevard auf Soap Bubble Dreams. Ich wollte inzwischen nur noch so bleiben, wie ich niemals war. So eine Erkenntnis macht hungrig. Ich entdeckte sogleich den Schnellimbiss Akropolis. Mit, Achtung, italienisch-thailändischer Küche. Und dem auf einer Angebotstafel mit Kreide ungelenkt vermerkten Hinweis, jetzt Schnitzelwochen. 
Das war nicht mein Laden. Durch Hunger und Koffeinmangel, mittlerweile Antrieb von Willen losgeworden, spülte mich der Menschenstrom leicht in die CD-Abteilung des Mediamarktes. Eine CD aus der Schweiz mit aktuellen Daten von Steuersündern war leider nicht im Angebot. Also kaufte ich nur die neue Kuschelrock Volume 2347. Nicht wegen der Musik, aber als Untersetzer für Teelichter sind sie gut. In der obligatorischen Schlange vor der Kasse quengelte dann noch so ein Stresskind seiner überforderten Mutter die Ohren voll, ihm irgendeinen Impulsartikel zu kaufen oder ein Eis oder sonst was. Das bald ließ nicht locker und zeterte und krakelte weiter, bis eine entgenervte ältere Frau hinter mir sich an die Mutter mit den Worten wandte, Jetzt hauen Sie schon tot, es quält sich doch nur noch! K wie Kaffee und wie Klamotten, die fehlten noch. Darum nichts wie rein in die nächste Markenbutterboutique, wo mich auch direkt ein junger Mann empfing, der laut Namensschild, kein Scherz, sinnigerweise M. Ode hieß. Er fragte mich direkt bei Hause Pulver frisch, ob ich etwas anprobieren wollte. Ich starrte auf die raffiniert eingearbeiteten Essensreste auf seinem G-Star-Shirt, schüttelte den Kopf und sagte, wir haben probiert, ist feige, aussuchen, zahlen, einpacken, fertig, das ist ein Kerl. Er sah mich noch an wie einen malorodierenden Outlet-Junkie auf Speed, als ihm eine seiner Kolleginnen quer durch den Laden zurief, Herr Ode, Telefon für Ihnen! Für Sie, verbesserte er gereist. Nee, nicht für mich, für Ihnen! Angesprochene Stulch. Aus Midnight kaufte ich rasch irgendwas Scheußliches mit einem ganz debilen Totenkopfmotiv von Stan Laurel oder Eddie Hardy und ging. Einige Zeit später erblickte ich unvorbereitet dann mein mit Taschen und Tüten bepacktes Spiegelbild in einem Schaufenster. Was ich sah, ließ die Vermutung zu, dass die Menschheit wohl noch lange nicht bis zur Krone der Schöpfung angelangt ist. Ich spürte, wie mein Denkvermögen langsam zurückkam und ging sofort recht in der Annahme, dass dieser Tag wohl gelaufen ist. Ich wollte nur nach Hause, so schleppte ich mich zum nächsten Pizzabringdienst, bestellte eine kleine Margarita zu 3 Euro für nach Hause und fuhr direkt gleich mit. Hier sitze ich nun. Von meiner Deite Kaffeefahrt alles wieder. Jetzt kommt meine Frau ins Zimmer und sagt: Los, lass uns shoppen gehen! Ich sag: Vergiss es. Und sagt: Komm schon, wir hatten das auch ausgemacht. Und ich sag: Ein anderes Mal, vielleicht, ich will jetzt erst was schreiben. Und sie: Aber du hattest es versprochen und wenn du jetzt nicht sofort mitkommst, ziehe ich dir den Stecker vom PC. Ich sag: Jetzt verdammt, jetzt lass den Quatsch. Sie sagt: Hey, das ist meine letzte Warnung. Und ich sag: Jetzt hab dich nicht wohl, ich werde doch diesen Text noch zu Ende schreiben. Dankeschön. Ah.